Hello, I'm Jayesh and I welcome you to Cool School. In front of you that we talk our Prime Minister Narendra Modi, the National Recruitment Agency will prove to be boon for crores of youngsters through common eligibility test. It will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be big boost to transparency. And in this graphic, you will see that cabinet approves setting up of National Recruitment Agency to conduct common eligibility test. This मतलब क्या है इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और इसका इफेक्ट कैसे होगा वेरियस एग्जाम्स पे इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको आपका नॉलेज हम बढ़ाते रहेंगे आगे बढ़ते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी होगी जो कि गवर्नमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी और उसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है इसको अनाउंस निर्मला सीतारमन जी सीतारमन जी है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव कर लिया था और इन्होंने ये कब को कब कब किया था इन्होंने बजट में अनाउंस किया था तो ये एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उन्होंने कहा है कि अबाउट 1.2 lakh vacancies every year in group B and C for railways, banks and SSC known as gazetted officers. So, the railways, hai, banks and SSC have 1.2 lakh vacancies aati hai har saal, group B and C category. So, this is a very big number which is for the government to conduct the exam. Then, for this 1.25 lakh vacancies, ke liye, about 2.5 crore लोग अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन के लिए और इन वैकेंसीज के लिए फिर स्टूडेंट इसके अलावा और 500 एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेलवेस पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज में वैकेंसीज होती है उनके एग्जामिनेशंस के लिए और द और ये जो रिक्रूटमेंट साइकिल है ये 18 मंथ्स तक का हो जाता है और बहुत बार कभी-कभी क्लैशिंग डेट्स होती है या फिर पेपर लीक होते हैं एग्जामिनेशन स्कैम्स भी हो जाते हैं और ये बहुत बार हो भी चुका है इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी चाहिए और उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं और इस डिसीजन को इन्होंने आगे बढ़ाया है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को फॉर्म करने के लिए अप्रूवल दे दिया है अब इसका पैटर्न का क्या होगा इनिशियल इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि इसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराई जाएगी सीईटी टेस्ट कराई जाएगी सारी वैकेंसीज के लिए और इनिशियली ये तीन तीन बोर्ड्स के लिए अप्लाई किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एसएससी और आईबीपीएस के लिए किया जाएगा और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टायर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी फॉर दिस थ्री एजेंसीज जो कि RRB, SSC और IBPS के लिए और इसका मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा और एग्जामिनेशन सेंटर जो होगे 117 डिस्ट्रिक्ट में होंगे जो कि एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है और एग्जामिनेशन जो है 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराई जाएगी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी उसमें 12 लैंग्वेजेस होगी क्या-क्या होगी कौन सी होगी ये अब तक सामने नहीं आया है तो इसका जब भी इंफॉर्मेशन आएगा तो इस स्टोरी को मैं अपडेट करता रहूंगा और इसका एक एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन कॉमन करिकुलम ये भी अभी तक बाहर नहीं आया है जैसे अपना हर एग्जाम का एक सिलेबस डिफाइंड होता है या पैटर्न डिफाइंड होता है उसका इस इस कॉमन इसका भी एक करिकुलम डिसाइड होगा और उसके हिसाब से इसका इसका एग्जामिनेशन भी होगा फिर उसका कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा फिर उसका सिंगल फी होगा एंड देन कैंडिडेट को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उसके आउटसाइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो कभी-कभी कभी कभार ऐसे होता है कि हमारा जैसे मैंने किसी एग्जाम के लिए लेट्स से एसएससी के लिए फॉर्म भरा लेकिन मेरे को कभी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर या फिर दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ता है जब इस इन केस कि मेरे आसपास कोई सेंटर अवेलेबल ना हो तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है या ये सारी जो डिफिकल्टीज है हार्डशिप्स है ये स्टूडेंट्स को या फिर एप्लीकेंट्स को ना हो इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट में ही हम सेंटर बनाएंगे और सारी चीजें एक जगह करेंगे और फिर उसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक होगा 
और उसको अलगोरिदम के द्वारा जंबल किया जाएगा तो कैसा है गवर्नमेंट क्या करेगा एनआरए एक सेंट्रल सर्वर लेगा उस पर सारे क्वेश्चन फीड करेगा और उनको जैसे हमारे सेट्स आते हैं ए बी सी डी ई और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ऊपर नीचे या फिर जंबल होके आते हैं वैसे वो ऑनलाइन मोड में होगा और और जो स्कोर्स हो वो क्विकली जनरेट होंगे और ये जो स्कोर है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीन साल के लिए वैलिड होगी अभी कैसे होता है हम एक से एक साल का एग्जाम देते हैं जब तक नेक्स्ट ईयर का जब तक उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आ जाता है लेकिन अगर हम इस बार का एग्जाम लेंगे तो हमारा एक स्कोर जो होगा वो तीन साल के लिए वैलिड होगा और हम डिफरेंट डिफरेंट एजेंस के लिए एजेंसी के लिए एप्लीकेशन दे पाएंगे और इसका कोई लिमिट जैसे लिमिट है बहुत सारे एग्जाम्स के जैसे लिमिट्स है कि हम इतनी इतनी एज तक दे सकते हैं या फिर इतनी बार दे सकते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है अब तक सामने नहीं आया है अगर कुछ आएगी तो इस स्टोरी में अपडेट होती रहेगी तो ये जो बल्कि सिस्टम है बहुत ज्यादा बल्कि सिस्टम एसएससी का एग्जाम होता है एबीपीएस का एग्जाम होता है फिर ग्रुप डी का होता है ग्रुप सी का होता है सी का होता है ये सारी जो एग्जाम्स है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में फॉर्म भरने की डेट है एडमिट कार्ड की डेट है फीस है तो ये सारा चीज एक जगह आ जाएगा <coughs> सॉरी एक जगह आ जाएगा और सारी इंटीग्रेटेड सिस्टम होगी और ये गवर्नमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट बचेगा और स्टूडेंट के या फिर एप्लीकेंट के हिसाब से भी ये ईजी होगा तो ऐसे ही इस स्टोरी को फॉलो करते रहिए इस स्टोरी को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कूल स्कूल को इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर कुछ नहीं पसंद आया हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साइनिंग ऑफ